Einfach schön, dass ihr heute Abend hier mischt. Freut mich für alle unsere Gäste. Fühlt euch wohl in unserer Mitte. Und ich will uns aber eine wunderbare Einladung bewusst machen, die Jesus ausspricht. Vielleicht ist es so die größte und die schönste Einladung, die in der Bibel steht. Ja? Und steht in Matthäus Kapitel 11, 28 bis 30. Und das will ich äh, mit euch zusammen ansehen. Ich denke, das muss tief in unsere Herzen. Diese Einladung dürfen wir für uns in Anspruch nehmen. Und wir dürfen ganz neu daraus leben lernen. Ich habe mal die Hoffnung für alle Übersetzungen hier gewählt. In Vers 28 sagt Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir. Denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Ja? Ich glaube, wenn wir das so richtig begreifen, welchen Frieden Jesus uns geben will, welche Ruhe, es liegt ihm sehr daran, dass wir seinen Frieden haben, und dass wir auch seine Freude haben. Ja? Und darum, um diese Freude auch zu erreichen, muss man immer wieder zu ihm gehen und auch abladen. Ja? In Johannes 14, Vers 6 heißt es ja, sagt Jesus uns auch, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Ja? Also Jesus ist der Weg, auch zum Vater zurück. Ja? Er ist der Weg, er ist die Wahrheit, er spricht die Wahrheit aus. Wenn wir seine Wahrheit für uns in Anspruch nehmen, dann reißen wir alle Lügen ein und ersetzen sie mit der Wahrheit Christi. Ja, und er gibt uns wahres Leben. Er gibt uns den Sinn des Lebens, er gibt uns Inhalt, er gibt uns ein Ziel. Ja, der Himmel ist ja unser Ziel, oder? Ja? Aber manchmal geht uns so wie diesem Esel. Ja? Manchmal hängen wir in der Luft. Ja? Irgendwie die Lasten sind einfach zu viel, die uns aufgeladen wurden. Oder wir haben uns selbst zu viel aufgeladen. Und dann äh, hängen wir einfach so ja, durch oder wir sind down oder heute ein modernes Wort Burnout. Ich bin fertig. <lacht> fertig, K.O. Ja? Aber manchmal sind es auch Dinge, die wir uns selbst aufladen. Und so steht auch zu dieser Einladung hier, die Luther-Übersetzung sagt, kommt her zu mir alle. Ja? Er zieht alle Menschen mit hinein. Er will, dass alle zu ihm kommen. Denn er ist vom Vater gesandt, damit alle Menschen Frieden finden und dass alle Menschen zu Gott zurückfinden. Die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ich will euch neue Kraft geben. Ich will euch helfen, eure Lasten zu tragen. Ja? Und darum ist es einfach gut. Zuerst müssen wir mal abladen, die Sünden. Ja? Die Sünden bei ihm abladen. Wenn wir die Freude und den Frieden empfangen wollen, dann müssen wir unsere Sünden bei ihm abgeben. Ja? Das ist ganz wichtig. Vielleicht ist es auch Angst, die dich belastet. Du hast Zukunftsängste, Ängste, was kommt auf, auf mich zu? Was ist jetzt das, was in mein Leben kommt? Ja, vielleicht sind das Dinge, die dich belasten. Oder auch Sorgen, die dich immer wieder beladen. Ja? Sorgen, die dein Herz bedrücken die immer wieder zurückkommen, wenn sie dann auch auf Gott schmeißt. Ja? Und da müssen wir wirklich zu Jesus kommen und sie auf ihn schleudern und sie dann auch bei ihm lassen. Ja? Und äh, er will uns einen Weg zeigen, dass wir herauskommen aus Sorgen. Vielleicht sind es auch Süchte, die uns Not machen, ja? mit denen man sich bindet. Ja? Das kann so vieles sein, wo man sich einfach gefangen nehmen lässt. Ja? Gerade auch heute in dieser Zeit, da sind so viele Dinge, die uns beschleichen können, die uns so abhängig machen wollen. Ja? Und das können so viele Sachen sein. Ja? Süchte in alle Richtungen. Ja? Vielleicht ist es Alkoholsucht. Heute gibt es auch viele tablettensüchtige Menschen, die dort abhängig sind von Tabletten und sie denken, sie brauchen die Dinger oder können nicht mehr ohne sie leben. Und viele Dinge, ja, die uns wirklich knechten können, egal welche Drogen, da ist in so ein weites Spektrum. Und Jesus sagt, kommt, ladet bei mir ab. Ich nehme euch das weg, ich mache euch frei. Ja? Jesus will unsere Lasten abnehmen. Vielleicht ist sogar Depression, Niedergeschlagenheit, 
die dich beschleicht. Gerade bei so einem Wetter, Regenwetter, es soll eigentlich Sommer sein und die letzten Tage regnet es nur. Ne? Dann beschleicht einen gerne so äh, Entmutigung. Ja? Entmutigung, Enttäuschung und das kann bis zur Depression gehen. Dass man in ein Loch reinfällt und ich denke, da kommt ich nicht mehr raus. Ja? Jesus sagt, komm, ich helfe dir raus. Okay? Ja? Aber auf einen Punkt will ich mal abhängig machen. Es ist ja so stark, wie dieses Internet uns sieht. Das ist, glaube ich, heute in dieser modernen Zeit so eines der größten Probleme. Ja? Man ist äh, oftmals süchtig mit dem Handy ja? oder im Internet. Man muss immer irgendwo im Tablet oder auch auf dem Computer ins Internet rein. Man fühlt sich da reingezogen und man kann manchmal nicht mehr von diesen Dingern lassen. Ja? Und äh, wer sich ein bisschen mit dem Handy auskennt, wenn man da unterwegs ist, bei WhatsApp, bei Facebook, bei Twitter, ja, da bin ich auch unterwegs, da können diese Dinge einen krallen, ja, wie dieses Bild. Die können einen krallen und total in Beschlag nehmen. Und ich glaube, da will Jesus uns auch frei machen. Da will er uns helfen, dass wir in allem das rechte Maß setzen. Dass wir wirklich da auch ähm, einen Stopp uns setzen, uns persönlichen Stopp setzen und sagen, das ist nicht mehr gut. Ich muss immer da rein, ich werde immer zwanghaft da reingezogen, ich weiß nicht, wie es geht, aber ich werde immer da reingezogen. Vielleicht sind es sogar Dinge im sexuellen Bereich, Porno oder Pornografie, die dich anziehen. Du weißt nicht, wie es geht und du kommst da rein. Ja? Jesus will uns frei machen. Er will uns davon lösen. Er will uns von diesen Ketten Lösen. In Galater 5, Vers 1 heißt es ja, durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben. Ja, also äh, Jesus spricht davon, dass man sich in die Knechtschaft der Sünde führen kann. Und Menschen, die in der Sünde gebunden sind, die sind in der Knechtschaft, in der Gebundenheit, in der Gefangenschaft, wo sie sich selbst hineinführen. Und Jesus führt heraus. Ja? Hier dieser Jean-Jacques Rousseau hat einmal gesagt, der Mensch ist frei geboren und liegt doch überall in Ketten. Ja? Überall gibt es Dinge, die uns selbst gefangen nehmen. Es ja? können so viele Bereiche sein. Vielleicht ist es eine Sucht nach Süßigkeiten oder nach irgendetwas, Esssucht oder was es auch immer ist. Jesus macht frei, okay? Das ist gut zu wissen. Und ähm, wenn wir dann weiterlesen... Oder hier ist die Hoffnung für alle Übersetzung in Vers 29. Da habe ich mal so ein Joch hingemacht. Wer sich da ein bisschen auskennt, ja, das ist so ein, äh, ein Ochsenjoch. Ja, da werden zwei Ochsen eingespannt und die ziehen dann den Pflug oder den Karren. Ja, kriegen die so über die Schulter gelegt. Da ist halt schon noch ein Bild. Ja, und äh, die ziehen dann den Pflug oder auch den Karren oder was sie auch zu ziehen haben. Ja, also. Jesus sagt hier, vertraut euch meiner Leitung an ja, und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Ja? Wenn wir diesem Ruf Jesu folgen, ja, wenn wir ihm folgen, nehmt auf euch mein Joch. Das Joch, das ich euch auflege, ist leicht und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Warum ist es nicht schwer zu erfüllen? Weil er mit eingejocht ist. Ja? Er ist mit eingejocht und Jesus ist, er trägt die Hauptlast. Ja? Er will die Hauptlast deines Lebens tragen und das ist das Schöne an dieser Einladung. Ja? Er sagt, kommt her zu mir und nehmt euer Joch auf, mein Joch auf euch. Und mein Joch ist sanft. Ja, okay? Ja? Also dieses Joch Vielleicht war Jesus selbst sogar ein Jochmacher. Er war ja auch Schreiner, ja? Er hat ja auch in der Zimmermannswerkstatt von seinem Vater, vom Josef, da gearbeitet. Und vielleicht hat er selbst so solche Jochs hergestellt, ja? Da haben, sind zwei Kühe oder sind auch zwei Ochsen, die dieses Joch auf den Schultern haben, ja? Und so ist es bildlich übertragen. Jesus zieht den Karren und er geht voran. Er will in deinem Leben vorangehen. Er will die Hauptlast tragen, aber du entscheidest, ob du ihn die Hauptlast tragen lässt. Ja? Also die Luther-Übersetzung sagt hier, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Ja? Jesus ist ja Vorbild in allen Lebensbereichen 
und er will, dass wir von ihm lernen. Er war uns ein Vorbild über alle Kulturen, über alle Zeitalter hinweg, gilt Jesu Vorbild. Und an ihm, an dem, was er gelebt hat und was er gelehrt hat, dürfen wir uns orientieren. Also bist du bereit, von Jesus zu lernen? Das ist ganz wichtig. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ja? Jesus war also ein Herrscher, der ein ganz anderer Herrscher war, wie wir sie hier in dieser Welt kennen. Ja? Könige, Kaiser, die haben mit harter Hand regiert. Ja? Die haben mit Gewalt ihre Macht durchgesetzt. Doch Jesus war ganz anders. Er hat gewaltlos gewirkt. Und er sagte selbst über sich, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und das können wir auch von ihm lernen. Ja? So werdet ihr Ruhe finden in euren Seelen. Wenn wir bereit sind, von Jesus zu lernen, wenn wir bereit sind, ihm nachzufolgen, dann werden wir Ruhe in unseren Seelen finden. Dann werden unsere, unsere, ja, unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte, unser Vakuum in unserem Herzen wird dort befriedigt. Ja? Und dort findet unsere Seele zur Ruhe. Und dann sagt er wieder hier, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ja, okay? Er will mittragen. Er will mit uns sein. Und er will uns Kraft geben zum Leben. Sinn, Ziel und Inhalt. Und das ist immer wieder schön. Und äh, ich freue mich schon auf das Zeugnis von Leo, wenn er uns da über dieses, äh, ja, wie er den Herrn erlebt hat und wie er seinem Leben Sinn gegeben hat. Ich habe das Zeugnis schon gehört und von daher hat er mich sehr angesprochen, wie der Herr dieses Vakuum auch seines Herzens gestillt hat. Ja? Und das will er wirklich tun. Hier in Jesaja äh, 40, 31 schreibe ich immer so eine Einladung auch bei Facebook ja, zum Gottesdienst. Ja? Und 40, 31 sagt, aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Ja? Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und äh, sind nicht erschöpft. Ja? Die auf den Herrn harren, die immer, immer die Hilfe von ihm erwarten, die abladen bei ihm. Sünde, Sorge, Ängste, Schuld, Depression, alles auf ihn schmeißen. Im Gebet mit ihm in Kommunikation sein. Ja, ich brauche da nichts zu beschönigen. Ich kann da meine Sorgen auf ihn werfen, okay? Das ist so stark und das ist so eine tolle Sache, wenn man das auch erlebt. Äh, letzten Samstag habe ich hier davon gesprochen, dass Christen ihre ganze Hoffnung auf Christus setzen. Ja, sie setzen alles auf Christus. Alles auf ihn, weil er der Retter und der Heiland ist. Wie es in Kolosse 1,27 heißt, wo auch dieser bekannte Vers in luther besetzung heißt es, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ja? Wenn Christus in uns lebt, dann ist das die Hoffnung. Und Christus lebt in uns, wenn wir ihn in unser Herz einladen. Das ist immer ganz wichtig. Man wird ein Gotteskind, wenn man Jesus in sein Herz einlädt. Und dann bekommt man diesen Frieden. Ja? Paulus drückt es hier so aus, Hoffnung für alle, dabei geht es um ein unbegreifliches Wunder, das Gott für alle Menschen auf dieser Erde bereithält. Ihr, die ihr zu Gott gehört, dürft dieses Geheimnis verstehen. Ja? Es lautet, Christus lebt in euch. Ja? Wenn, er, wenn du ihn in dein Herz eingeladen hast, dann lebt er in dir durch den Heiligen Geist. Und damit habt ihr die feste Hoffnung, dass Gott euch Anteil an seiner Herrlichkeit gibt. Ja? Also Gott in seiner Herrlichkeit, er war voller Freude, voller Hoffnung, voller Zuversicht, weil er ohne Sünde war. Jesus wandelte über diesem Planeten als freudigster Mensch, ja? weil er ohne Sünde war, ohne Schuld, unbelastet. Und er will, dass auch wir unbelastet gehen. Ja? Eure Freude lasse ich euch und meine Freude gebe ich euch hinzu. Das heißt also, da gibt es noch ein Mehr an Freude. Und es liegt ihm daran, dass wir diese Freude... Und diese Herrlichkeit erleben, okay? Freude, Herrlichkeit. Und es gibt ein größeres Maß. Darum, lade ab. Ja? 1. Johannes 1, Vers 9 sagt uns einfach, dass wir, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Es ist immer wichtig, dass wir auch damit zu Jesus kommen, ja? Weil er treu und gerecht ist vergibt er uns unsere Schuld. 
Egal, was wir getan haben, Versäumnisse, Versagen, vielleicht hast du Menschen Verletzungen zugefügt. Dafür gilt es, sich zu entschuldigen und gilt es, oh Gott, auch um Vergebung zu bitten. Ja, dem, dem du verletzt hast, um Vergebung zu bitten und auch Jesus um Vergebung zu bitten. Das ist so wichtig, damit wir in diese Freude kommen, in diese Freiheit. Also Gott schenkt, schenkt dir mal Sündenerkenntnis. Je mehr du dich Gott nahst, schenkt er dir Sündenerkenntnis. Ja, du erkennst, da bin ich noch ein Sünder, da äh, bin ich noch nicht so, wie Gott sich das vorstellt. Da brauche ich Veränderung, da brauche ich Erneuerung. Ja? Der Heilige Geist, je mehr wir mit ihm gehen, zeigt uns da auf, wo wir Mangel haben und wo wir Dinge abladen müssen, damit wir in diese Freude hineinkommen. Er schenkt uns auch die Kraft, die Sünden zu bekennen. Ja? So wie eure Sünden bekennt, ist der Treu und Gerecht. Wenn du für dich behältst, dann gehst du eben Sünden beladen. Dann bist du wie der Esel, der in der Luft hängt, der die Freude nicht von Gott empfangen kann. Ja? Darum, dann gibt er auch dir die Kraft, die Sünde zu lassen. Ja? Die Sünde zu lassen und die Sünde nicht mehr zu lieben. Ja? Das ist es ja auch. Ja? Nicht jetzt einmal Buße zu tun, sondern auch zu sagen, das nächste Mal falle ich nicht mehr in diesen Punkt. Das nächste Mal äh, werde ich hier nicht ausrasten oder eine Zorn übergehen oder äh, mit Worten austeilen, dass ich Menschen verletze. Ja? Was man sich ein Leben lang aufgebaut hat, kann man sich mit ein paar Worten niederreißen. Und da will Gott uns einfach Gnade schenken. Ja? Darf ich euch bitten, aufzustehen? Ich will noch einmal beten, bevor dann Leo zu uns kommt und auch ähm, uns noch sein Zeugnis gibt. Vater, ich danke dir so, dass du es bist, der uns seinen Sohn Jesus Christus geschenkt hat. Jesus, und wir danken dir, dass du uns diese Einladung aussprichst. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ja, damit ihr Ruhe findet in euren Seelen. Du willst uns erquicken, du willst uns Lasten wegnehmen. Du willst uns Ängste wegnehmen. Du willst uns unsere Sorgen wegnehmen. Ja, wir wollen alles auf dich schleudern, Herr Jesus. Und wir wollen von dir alle Hilfe erwarten. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ja? Mach uns frei von Süchten, von Bindungen, von zwanghaften Handeln. Mach uns frei davon, Herr Jesus. Lass uns die Freiheit und die Herrlichkeit schmecken, die du schenkst. Lass uns die Freude empfangen, die du empfangen hast. Oder aus der du herausgelebt hast. Jesus, wir wollen in dein Vorbild verändert werden. Helf uns dabei. Unterstütze uns und wir wollen in dein Bild verwandelt werden. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. So segne jeden Zuhörer, hilf jedem Einzelnen, ganz neu durchzubrechen in diese Freude, in diese Hoffnung, in eine Zukunft, die von dir geführt und gelenkt ist. Wir nehmen dein Joch auf uns und wir folgen dir nach, Herr Jesus. Denn du sagst, wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern er wird das Licht des Lebens haben. So segne jeden Zuhörer, Vater, in dem wunderbaren Namen Jesus. Seid gesegnet. Alles gut.